，接下来方程老师要来介绍第六题，第一小题呢是八十一的四分之一次方，哎、欸，八十一可以写成多少？三的四次。好，那它的四分之一次，我们说这个次，括号的括号次方就是相乘，所以这是四乘以四分之一，这乘起来就是一，一就是三，就是三啊，好，三的一次，对吗？好，那第二小题呢？哎、欸，也是一样，四分之九可以写成多少？二分之三的平方。那外面还说要负的二分之三次，好，那我们刚才讲了，括号的括号次方应该是，好，这二分之三我先造写，括号的括号次方两个应该相乘，好，相乘的话，这个二会约掉，所以是叫负三次，好，负三次什么叫负啊？分之一对不对？负就是分之一，然后这个是二分之三的三次。好，那二的三次方是八哦，三的三次方是二十七哦，分之一就一除以这个，就变成一乘上它的导数，一乘上二十七分之八，一乘上二十七分之八就等于二十七分之八，可以吗？你问题？等一好，可以吗？有没有哪一个不懂？好，接下来第三小题。第三小题呢，零点零二七的三分之二次方。那零点零二七，哎，二十七可以写成三十三次。那零点零二七呢？猜一下，是零点三的三次。三分之二次外面照抄。三的三次是二十七，然后一位小数的三三次方就是三位小数。哎，刚好是三位，刚好。所以零点零二七刚好是零点三的三次嘛，可以吗？好，那所以呢，这个一样变成零点三，次数相乘，三乘上三分之二，那这个可以约掉，就变成三的二次啊，零点三的二次，零点三的二次就零点三乘零点三多少？零点九九。好，看看有没有问题。